లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో బేకింగ్ షోడా వంట షోడా ఎలా తయారు చేస్తారు దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి కాబట్టి ఈ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి టాపిక్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ చూడాలన్నా కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి ఆ లింక్స్ ద్వారా మీరు ఈ చాప్టర్కి ఆమ్లాలు క్షారాల లవణాలు అనే చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అన్ని చూడొచ్చు ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నేను నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు అనేటటువంటి పదవ తరగతి పాఠ్యాంశంలో బేకింగ్ సోడా దీన్ని మనం వంట సోడా అని పిలుస్తాం దీన్ని రసాయనిక నామము సోడియం బైకార్బోనేట్ అంటాం దీని యొక్క ఫార్ములాకి వచ్చేటప్పటికే ఎన్ఏహెచ్సిఓ త్రీ సోడియం బైకార్బోనేట్ ఇక్కడ ఒక విషయం ఒక చిన్న సందేహం వస్తుంది ప్రతి వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఏంటంటే వంట షోడా మరియు బట్టల షోడా ఈ రెండింటి యొక్క ఫార్ములాస్ ఐడెంటిఫై చేయడంలో సమస్య వస్తుంది అదేంటంటే ఎన్ఏహెచ్సిఓ త్రీ ఉంటే దానిని వంట షోడా అంటాం బేకింగ్ షోడా అంటాం అలా కాకుండా ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ ఉన్నట్లయితే దీనిని బట్టల షోడా అని చెప్తాము లేదా వాషింగ్ షోడా అని చెప్తాం వాషింగ్ షోడాకి ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ ఉంటుంది ఒక ఎన్ఏ బదులుగా ఒక హైడ్రోజన్ వస్తే దాన్ని బేకింగ్ షోడా లేదా వంట షోడా అని పిలుస్తారు బేకింగ్ షోడా ఫార్ములా ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ బట్టల్ షోడా లేదా వాషింగ్ షోడా ఫార్ములా ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈరోజు మనము సోడియం బైకార్బోనేట్ బేకింగ్ షోడా ఎలా తయారవుతుంది ఏంటి అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం ఈ బేకింగ్ షోడా యొక్క ఫార్ములా ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ ఈ ఇవి బేకింగ్ సోడాని మనం పదార్థాలు త్వరగా ఉడకటానికి ఆహార పదార్థాలు త్వరగా ఉడకటానికి మనం బేకింగ్ సోడాని కలుపుతూ ఉంటాం వంటల్లో ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే ఎప్పుడైతే మనం బేకింగ్ సోడాని వంట పదార్థాలకు కలిపామో వేడి చేసినప్పుడు ఈ బేకింగ్ సోడా వంట సోడా కాస్త ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీగా మారిపోతుంది అలా మారిపోవడంతో పాటుగా నీటి కణాలు నీటి ఆవిరి విడుదలవుతుంది అదేవిధంగా కార్బన్ డయాక్సైడ్ సారీ కార్బన్ డయాక్సైడ్ విడుదలవుతుంది ఇలా విడుదలైనటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీని వేడి చేసినట్లయితే ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ సోడియం కార్బోనేట్ విడుదలవుతుంది హెచ్ టూ ఓ అణువులు విడుదలవుతాయి నీటి అణువులు నీటి ఆవిరి రూపంలో విడుదలవుతాయి కార్బన్ డయాక్సైడ్ విడుదలవుతుంది ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు వలన కొంచెం ఎక్కువ ప్రెషర్ ఏర్పడుతుంది పీడనం ఏర్పడుతుంది తద్వారా వంట పదార్థాలు త్వరగా ఉడుకుతాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ ఎలా తయారవుతుందో ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇది ఎన్ఏసిఎల్ సోడియం క్లోరైడ్ నుంచి తయారవుతుంది సోడియం క్లోరైడ్కి నీటితో కలుపుగా ఏర్పడినటువంటి బ్రైన్ ద్రావణాన్ని తీసుకొని ఆ ద్రావణం లోపల కార్బన్ డయాక్సైడ్ని మరియు అమోనియా గ్యాస్ని కనుక పంపించినట్లయితే ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ సోడియం బైకార్బోనేట్ అనేటటువంటి పదార్థం ఏర్పడుతుంది దాంతోపాటుగా ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ అనే పదార్థం ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా తయారైనటువంటి వంట షోడా లేదా సోడియం బైకార్బోనేట్ లేదా సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ లేదా బేకింగ్ సోడా అనేది ఒక క్షయం చెందనటువంటి బలహీన క్షారము బేకింగ్ సోడా అనేది ఒక క్షయం చెందనటువంటి బలహీన క్షారముగా మనం గుర్తుపట్టాలి అదేవిధంగా ఈ వంట సోడా యొక్క బేకింగ్ సోడా యొక్క ఉపయోగాలు కొన్నింటిని మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఉపయోగాలు మెయిన్గా బేకింగ్ పౌడర్ తయారు చేయడానికి బేకింగ్ సోడాను ఉపయోగిస్తారు బేకింగ్ పౌడర్ని తయారు చేయడానికి బేకింగ్ సోడాను ఉపయోగిస్తారు బేకింగ్ సోడాని తీసుకుని దానికి టార్టారిక్ ఆమ్లాన్ని కనుక కలిపినట్లయితే ఆ ఆమ్లంలో ఉండేటటువంటి హెచ్ ప్లస్ అయానులతో కలిసి ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ అయానులతో కలిసి కార్బన్ డయాక్సైడ్ విడుదలవుతుంది నీటి అణువులు విడుదలవుతాయి దాంతోపాటుగా ఆమ్ల సోడియం లవణం అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ ఆమ్ల సోడియం లవణాన్ని మనము బేకింగ్ పౌడర్గా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము ఇలా బేకింగ్ పౌడర్ని ఎప్పుడైతే మనం వేడి చేస్తామో దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు వల్ల 
ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎప్పుడైతే మనం కేక్స్ తయారు చేయడానికి మరియు రొట్టెలు తయారు చేయడానికి పిండి లోపల బేకింగ్ పౌడర్ని కలిపామో వేడి చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదలవుతుంది విడుదలైనటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు పోవడానికి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేసుకుంటూ బయటకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ కేక్ కానీ మరియు రొట్టెలు కానీ మెత్తగా స్పాంజ్ లాగా ఉండడానికి కారణము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు దాని లోపల చిన్న చిన్న హోల్స్ ఏర్పరిచి రంధ్రాలు చేస్తూ వెళుతుంది కాబట్టి అవి స్పాంజ్ లాగా కేక్ కేక్ స్పాంజ్ లాగా తయారవడానికి బేకింగ్ పౌడర్ని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము అదేవిధంగా యాంటాసిడ్గా ఉపయోగిస్తాం మనకు తెలిసిందే ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇది ఒక బలహీనమైనటువంటి క్షారం కాబట్టి ఇది క్షారం కాబట్టి ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు యాంటాసిడ్గా దీన్ని ఉపయోగించి న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ కోసం యాంటాసిడ్గా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము ఈనో లాంటి యాంటాసిడ్గా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము అదేవిధంగా అగ్నిమాపక యంత్రాలలో మంటలు నార్పడానికి ఉపయోగించే అగ్నిమాపక యంత్రాలలో సోడా ఆమ్లంగా దీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అగ్నిమాపక యంత్రాల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల అవుతుంది కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మంటలను ఆర్పేటటువంటి స్వభావం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి అగ్నిమాపక యంత్రాల్లో సోడా ఆమ్లంగా బేకింగ్ సోడాని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా బలహీనమైనటువంటి యాంటీసెప్టిక్గా ఉపయోగిస్తాడు మనకి ఏదైనా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు గాయాలైనప్పుడు ఆ గాయాలను యాంటీసెప్టిక్గా సెప్టిక్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం వాటిని కడగడం కోసం మనము బేకింగ్ సోడాని వంట సోడాని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైనా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు మనం వంట సోడా దాని మీద అప్లై చేసి కడగడం జరుగుతుంది అలా కడిగినట్లయితే మనకి యాంటీసెప్టిక్గా అది ఉపయోగపడుతుంది ఈరోజు మనం క్లాస్లో బేకింగ్ సోడా అంటే ఏంటి అది ఎలా తయారు చేస్తారు దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి బేకింగ్ పౌడర్ తయారు చేయడానికి యాంటాసిడ్గా అగ్నిమాపక యంత్రాల్లో బలహీనమైనటువంటి యాంటీసెప్టిక్గా ఈ విధంగా అనేక రకాల ఉపయోగాలు చూసాం ఇంకా అనేక రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఈ బేకింగ్ సోడా ద్వారా ఈ విధంగా మనం ఈ క్లాస్లో బేకింగ్ సోడా మరియు దాని యొక్క ఉపయోగాలను చూడటం జరిగింది ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి మిగిలిన టాపిక్స్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాయి అవన్నీ కూడా చూసి ఈ పాఠ్యాంశం ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు సంబంధించినటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్